हेलो एवरीवन वेलकम टू एम एस बार गाइड आजकल भिडियो हमें पढ़ब एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन सम्बन्धे आगे भिडियोते शुरू कर यूनिट सिक्स एन सी आर टी क्लस टुएल्व बोलजिर यूनिट सिक्स चैप्टार वन शुरू कर यूनिट सिक्स की आज रिप्रोडक्शन सम्बन्धे आज है और चैप्टार वाने की आज रिप्रोडक्शन इन अर्गानिजम तो आगे दिन आगे भिडियोते पढ़े छोटा एक इंट्रोडक्शन मध्यम शुरू कर चैप्टार चैप्टार वन शुरू कर आज के पढ़ब जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम्बन्धे आगे भिडियोते रिप्रोडक्शन सम्बन्धे पढ़े छोटो रिप्रोडक्शन की और आज के पढ़ब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम्बन्धे तो रिप्रोडक्शन की क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अर्गानिजम मध्य तो आज के जो पोर्शन पढ़ी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सरसर एन सी आर टी थे पढ़े नब प्रत्येक लाइन बेंगल मिनिंग बुझे नब जो बेंगल मीडियम स्टूडेंट्स को सूधा ना ये भिडियो के जरा नीट एसपायरेंट्स रे बेंगल मीडियम मे जरा रो जरा सीबीएसई ते जरा पढ़ाशु कर तर भिडियो अवश्य हेल्पफुल है तो चलो आप पढ़नी प्रत्येक लाइन हमें बेंगल से मिनिंग बुझे नहीं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन सम्बन्धे जेने तो अवश्य एखान के नोटो बनिए नब कौन को पॉइंट इम्पर्टेंट को लाइन इम्पर्टेंट से सम्बन्धे जेनेब ए मार्क कर तो प्रथम लाइन की बोलते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम्बन्धे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम्बन्धे छोटो एक बीजेक्सुअल रिप्रोडक्शन होटाई जेखने को गैमेट उत्पन्न होना को मेल गैमेट फिमेल गैमेट इत्यादि को उत्पन्न होना सरसर कि होर्गानिजम शर जख शर विभाजित हो जा माइटोसिस प्रक्रियार मध्यमे माइटोसिस प्रक्रियार मध्यमे जो विभाजित हो जा और सेखान अपत्य सृष्टि हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रथम लाइने की बोलिए इन दिस मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्षेत्र में इन दिस मेथड इन दिस मेथड अ सींगल इंडिविजुअल जो है पैरेंट इज केपेबल अफ प्रडिंग अफ स्प्रिंग सींगल इंडिविजुअल एकटाई मात्र इंडिविजुअल की है अपत्य सृष्टि को करार क्षमता रखे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्षेत्र में क्योंकि दोटो पैरें दोटो पैरेंटर प्रयोजन है जो है एक मेल पैरेंट फिमेल पैरेंटर प्रयोजन है तरह के मेल गैमेट तरह के मेल गैमेट उत्पन्न है फिमेल गैमेट उत्पन्न हो तरह फ्यूजनर माध्यम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि एखे शुदुम्र एकटाई पैरेंटर प्रयोजन होज ए रिजल्ट द अफस्प्रिंग दैट आर प्रडिउड आर नट ओनलि आईडेंटिकल टू वन अन्दार बाट आर अल्सो एक्जैक्ट कपिज अफ देयर पैरेंट तेल एर फिर रिप्रोडक्शन फले कि जे अपत्यटा सृष्टि होता है ता एकदम ही तर जे पैरेंट रही है तर पिता कि माता जेटा हक पैरेंट जरा रही है पैरेंटर मत ही क्यों एकदम ही एक्जैक्टलि सेटाई थे तेल यो कि जाके क्लोनिंग सम्बन्धे अने के शुने थकब जो क्लोनिंग की जो एक उद्भिद अथवा प्राणी शर जो एक ही धरण उद्भिद अथवा प्राणी के सृष्टि सेटाई हे कि बला हे क्लोन तेल की जे द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मर्फोलजिकाली एंड जेनेटिकाली सीमिलर इंडिविजुअल तेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फले अपत्यटा सृष्टि हा कि मर्फोलजिकाली मर्फोलजी कथार अर्थ हो बर दिक्कत अर्थात बैर दिक्कत के देखते कम शारिक गठन केम से हे तर मर्फोलजी और जेनेटिकाली अर्थात तर शर भरे समस्त क्रोमोजोम डीएनए इत्यादि जे समस्त जेनेटिक जो मेटेरियल रही है तेज़ क्यारेक्टर रही है तो से क्योंकि एक ही थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्षेत्र में क्योंकि थके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्षेत्र में अनेक क्यों डिफारेंस देखा जाए अपत्य और तर पैरेंटर मध्य क्योंकि डिफारेंस देखा जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या भाव है कौन अर्गानिजम मध्य है तो एखे एखे जो डायग्राम दे रही है एखे दे रही है एखे देखो एखे एक इस्टर एक छवि देव रही है इमेज देव रही है इस्टर एक पैरेंट सेल एखान इस्टर पैरेंट सेल थे कि हे बार्डिंग हे कोरदम होंगलाते जेटा के बोले बार्डिंग कि हो बार्डिंग मध्यम एक छोटो एक कूड़ी मत अंश शर बर जा बार्डिंग बार्ड कि पर शर विच्छिन्न हुए नतून एक अर्गानिजम तैरि कर आर एमिवार क्षेत्र क्यी हमिवार क्षेत्र 
অ্যামিবার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যামিবার এখানে একটা অ্যামিবার সেল রয়েছে অ্যামিবাকে আমরা ওই জন্যই বলে থাকি যে এখানে যারা হচ্ছে এ সেলুলার অর্গানিজম যেটা হচ্ছে অ্যামিবা এককোষী এরা প্রাণী তো এদের কি হচ্ছে এদের এদের কিন্তু মৃত্যু ঘটছে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সিঙ্গল সেল কি হচ্ছে এদের সিডোপোডিয়াগুলো ভেতরের দিকে প্রবেশ করে যাচ্ছে এবং এটা একটা গোল আকার আকর ধারণ করছে তারপরে এর ভিতরে যে নিউক্লিয়াসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কি নিউক্লিয়াসটা কি হচ্ছে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে বিভাজিত হয়ে দুটো অপত্য এখানে দুটো অর্ধেক অর্ধেক দুটো কোষ উৎপন্ন হচ্ছে এবং দুটো অপত্য একটা থেকে একটা প্যারেন্ট সেল থেকে দুটো অপত্য উৎপন্ন হচ্ছে বা ডটার সেল উৎপন্ন হচ্ছে যেটা হচ্ছে বাইনারি ফিউশনের মাধ্যমে তো অ্যামিবার ক্ষেত্রে কি হলো অ্যামিবার ক্ষেত্রে কি হলো বাইনারি ফিউশন হলো আর ইস্ট যেটা স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি স্যাকারোমাইসেস বলা হয় ইস্টের বিজ্ঞানসম্মত নাম স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি আর এখানে স্যাকারোমাইসেসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে বার্ডিং হচ্ছে আর অ্যামিবার ক্ষেত্রে বাইনারি ফিউশন হচ্ছে এবার আমরা চলে যাব পরের ইম্পর্টেন্ট লাইনে পরের ইম্পর্টেন্ট শুধু ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলি আমরা দেখব এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইজ এ কমন অ্যামং সিঙ্গল সেল অর্গানিজম সিঙ্গল সেল অর্গানিজম যারা রয়েছে এককোষী যারা জীব যারা রয়েছে তাদের মধ্যে এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কমন অ্যান্ড ইন প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস উইথ রিলেটিভলি সিম্পল অর্গানাইজেশনস তাহলে প্ল্যান্ট অ্যানিমালের মধ্যেও কিন্তু থাকে কিন্তু অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা কমন সিঙ্গল সেল অর্গানিজমের ক্ষেত্রে কমন ইন প্রটিস্ট মনেরা এবং প্রটিস্টাদের ক্ষেত্রে মনেরা এবং প্রটিস্টা ব্যাকটেরিয়া এবং প্রোটোজোয়ান্সদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কি দ্য অর্গানিজম অর দ্য প্যারেন্ট সেল ডিভাইডেড বাই মাইটোসিস ইন্টু টু টু গিভ রাইস টু নিউ ইন্ডিভিজুয়াল মনেরা প্রটিস্টা ব্যাকটেরিয়া এবং প্রোটোজোয়া এদের এরা কি হয় সিঙ্গল সেল হয় এদের ক্ষেত্রে কি হয় সেলটা কি হয় মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে যায় এবং নতুন অপত সৃষ্টি করে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেল ডিভিশন যেটা কোষ বিভাজন সরাসরি রিপ্রোডাকশনের সাথে কিন্তু যুক্ত থাকছে দাস ইন দিস অর্গ্যানিজম সেল ডিভিশন ইজ ইটস সেলফ মোড অফ রিপ্রোডাকশন তাহলে সেল ডিভিশন কোষ বিভাজনই এখানে কিন্তু রিপ্রোডাকশনের একটা প্রসেস হিসেবে কাজ করছে আমাদের শরীরের মতো ক্রমাগত সেল ডিভিশন হচ্ছে কিন্তু সেখান থেকে আমাদের কিন্তু সরাসরি রিপ্রোডাকশনের সাথে কিন্তু সরাসরি যুক্ত নয় জড়িত অবশ্যই জড়িত মাইটোসিস রিপ্রোডাকশনের সাথে যারা হাইয়ার অর্গানিজম রয়েছে তাদের রিপ্রোডাকশনের সময় কিন্তু মাইটোসিস প্রক্রিয়া ঘটে গ্যামেট উৎপাদনের সময় মাইটোসিস প্রক্রিয়া কিন্তু একটা না একটা স্টেজে ঘটে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে সরাসরি মাইটোসিস পদ্ধ মাইটোসিস প্রক্রিয়া কিন্তু রিপ্রোডাকশনের রিপ্রোডাকশনের একটা মেন প্রসেস হিসাবেই কাজ করছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ক্লামাইডোমোনাস ক্লামাইডোমোনাস হচ্ছে এক ধরনের ক্লোরোফাইটা একটা শৈবাল সবুজ যেটা ক্লোরোফাইসি যেটা ক্লোরোফাইসির অন্তর্গত একটা শৈবাল ক্লামাইডোমোনাস ক্লামাইডোমোনাসের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের রিপ্রোডাকশন দেখা যায় এটা হচ্ছে একটা ছত এটা হচ্ছে একটা ছত্রাক যেটা হচ্ছে ফাঙ্গি এটা হচ্ছে পেনিসিলিয়াম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম এই পেনিসিলিয়াম নোটেটামের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোনিডিয়া উৎপন্ন হচ্ছে এর বায়বো যে অংশটা রয়েছে ছত্রাকের তার অগ্রভাগে এরকম গোলাকার কোনিডিয়া উৎপন্ন হচ্ছে যেটা হচ্ছে একটা ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান এই কোনিডিয়াটা কি হয় পরে খসে পড়ে যায় এবং সেখান থেকে নতুন কিন্তু পেনিসিলিয়ামটা উৎপন্ন হয় আর এটা ক্লামাইডোমোনাস এর ক্ষেত্রেও এই ধরনের রিপ্রোডাকশন দেখা যায় এটা হলো শৈবালের ক্ষেত্রে দেখলাম ছত্রাকের ক্ষেত্রে দেখলাম এরপর হচ্ছে প্রাণী যেটা হচ্ছে নিডারিয়েন্সদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এটা হচ্ছে একটা হাইড্রা হাইড্রার ক্ষেত্রেও কি হচ্ছে হাইড্রার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বার্ডিং হচ্ছে হাইড্রার ক্ষেত্রেও এরকম ধরনের একটা বার্ড তৈরি হচ্ছে এই বার্ডটা কি হচ্ছে শরীর থেকে পরে কিন্তু কেটে পড়ে যাবে এবং সেখান থেকে নতুন হাইড্রা কিন্তু নতুন হাইড্রা সেখান থেকে তৈরি হবে আর স্পঞ্জের ক্ষেত্রে কি হয় গেমিউল স্পঞ্জের শরীরের মধ্যে এরকম গেমিউল গঠিত হয় এই গেমিউলগুলো পরবর্তীকালে এখান থেকে এটা হচ্ছে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের মাধ্যমে এই গেমিউল তৈরি হয় এগুলো কিন্তু গ্যামেট না এই গ্যাম এই গেমিউলগুলো পরবর্তীকালে নতুন স্পঞ্জ উৎপন্ন করে তাহলে এই যে বাইনারি ফিশন বাইনারি ফিশনটা কি বাইনারি ফিশন মানে হচ্ছে যে কোনো একটা সিঙ্গল সেল যদি থাকে সেই সিঙ্গল সেলটা যখন দুটো সমান অংশে ভাগ হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে কি যে বাইনারি ফিশন সেই বাইনারি ফিশনটা কিন্তু সিঙ্গল সেল অর্গানিজমের ক্ষেত্রে রিপ্রোডিউস করার একটা কিন্তু পদ্ধতি 
many single cell organism reproduce by binary fission তাহলে প্রচুর single cell organism রয়েছে এক কোষী জীব রয়েছে যারা binary fission এর মাধ্যমে তারা reproduction করে where cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult তাহলে যে binary fission এর ফলে যে দুটো অংশ উৎপন্ন হয় সমান সমান দুটো অংশ উৎপন্ন হয় সেটা পরবর্তীকালে adult organism তৈরি করে এটা কার ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যামিবা প্যারামেশিয়াম এগুলো হচ্ছে কি অ্যামিবা প্যারামেশিয়াম এগুলো হচ্ছে কি প্রোটোজোবা তো এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইন ইস্ট দ্য ডিভিশন ইজ আন ইকুয়াল অ্যান্ড স্মল বার্ডস আর প্রডিউসড দ্যাট রিমেন অ্যাটাচড ইনিশিয়ালি টু দ্য প্যারেন্ট সেল হুইচ ইভেন্চুয়ালি গেট সেপারেটেড অ্যান্ড ম্যাচিওর ইন টু নিউ ইস্ট অর্গ্যানিজম সেল আর ইস্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ইস্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বার্ডিং হচ্ছে ইস্টের ক্ষেত্রে একটা ইস্টের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে ইস্টের ক্ষেত্রে একটা কোরক বা বার্ড এটা যদি ইস্ট সেল হয় তার পাশে একটা ছোট্ট কোরক বা বার্ড উৎপন্ন হচ্ছে সেটা ফেভারেবল কন্ডিশনে মেন বডি থেকে সেপারেট হয়ে গিয়ে নতুন অর্গ্যানিজম বা ইস্ট সেল তৈরি করছে আনফেভারেবল আন্ডার আনফেভারেবল কন্ডিশন দ্য অ্যামিবা উইথড্রজ ইটস সিরোপোডিয়া অ্যান্ড সিক্রেট থ্রিল লেয়ার হার্ড কাভারিং অর সিস্ট অ্যারাউন্ড ইট সেল তাহলে আনফেভারেবল কন্ডিশন যখন হচ্ছে অ্যামিবার ক্ষেত্রে যখন আনফেভারেবল কন্ডিশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে তার সিটোপোডিয়াগুলো সে সিটোপোডিয়াগুলো ভেতরের দিকে সংকুচিত করে নিচ্ছে আর একটা গোল আকার কোষে পরিণত হচ্ছে আর একটা হার্ড কাভারিং দ্বারা ঢাকা হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে কি যে এনসিস্টেশন যেটা হচ্ছে যে থ্রি লেয়ার্ড যে হার্ড কাভারিং তৈরি হচ্ছে অ্যামিবার আন্ডারে যে থ্রি অ্যামিবার শরীরের বাইরে যে হার্ড কাভারিংটা তৈরি হচ্ছে সেই সেই কাভারিং তৈরি হওয়াটাকে বলছে এনসিস্টেশন এইখানে এই যে কাভারিং তৈরি হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে এনসিস্টেশন যেটা অ্যামিবার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রোটোজোয়ালদের ক্ষেত্রে দেখা যায় দিস ফেনোমেন ইজ টার্মড অ্যাজ এনসিস্টেশন এটাকে বলা হচ্ছে এনসিস্টেশন যেটা হচ্ছে এন্টামিবা হেস্টেলাইটিকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় ওয়েন ফিশন অ্যান্ড প্রিডিউস ওয়েন ফেভারেবল হোয়েন ওয়েন ফেভারেবল কন্ডিশন রিটার্ন যখন ফেভারেবল কন্ডিশন চলে আসে তখন কি হয় এই যে সিস্ট ওয়ালটা এটা হচ্ছে ব্রেক হয়ে যায় আর সেখান থেকে অর্গ্যানিজমটা মাল্টিপল ফিশনের মাধ্যমে আবার অনেকগুলো অপত সৃষ্টি করে ওয়েন ফেভারেবল কন্ডিশন রিটার্ন দ্য এনসিস্টেড অ্যামিবা ডিভাইডস বাই মাল্টিপল ফিশন অ্যান্ড প্রডিউস মেনি মাইনিউট অ্যামিবা অর और सीडो पोडियो पोर्स सीडो पोडियो पोर्स तैरी कर द सीस्ट वाल ब्रास्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इन टू मेनी एमिबि दिस फिनोमिन इज नोन एज पोडुलेशन तेल एखान की कि नोट के बनाते हैं बैनारि फिशन की बनाते हैं बैनारि फिशन की एखान के की की नोट बनाते हैं जो नोट हमें इम्पर्टेंट जो बनिए नब जो है कि बैनारि फिशन बैनारि फिशन कि जो एक कोष सम द्विधा विभक्त हो जाए दो समान भागे भाग हो जाए तो हे बनारि फिशन बार्डस कौन बार्ड हे जो एक असमान कोरक उत्पन्न हो शर लेगे जाए केटे गए आर नतून একটা অর্গ্যানিজম গঠন করছে এনসিস্টেশন কি যখন যখন প্রোটোজোয়া জাতীয় প্রাণীর শরীরের বাইরে যখন হার্ড কাভারিং তৈরি হচ্ছে তখন সেটা হচ্ছে এনসিস্টেশন আর এনসিস্টেশনের মধ্যে যখন ফেভারেবল কন্ডিশন রিটার্ন হচ্ছে তখন সেই অ্যামিবাটা কি হচ্ছে অ্যামিবা কিংবা অন্য কোনো প্রোটোজোয়া কি হচ্ছে মাল্টিপল ডিভিশন হচ্ছে তার ফলে প্রচুর মাল্টিপল অ্যামিবা তৈরি হচ্ছে এবং সেলটা ওই কাভারিংটা ব্রাস্ট আউট হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ব্রাস্ট হয়ে যাওয়ার যে ঘটনাটা ব্রাস্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা সেটা কি বলা হচ্ছে কি যে স্পোরুলেশন যখন মাল্টিপল অ্যামিবা উৎপন্ন হচ্ছে যখন তার সেলটা ব্রাস্ট হয়ে যাচ্ছে কাভারিংটা হার্ড কাভারিং যেটা সিস্ট যেটা যেটা হচ্ছে সিস্ট যেটা সেই সিস্টটা ব্রেক আউট হয়ে যাচ্ছে আর সেখান থেকে মাল্টিপল অর্গ্যানিজম বের হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে কি যে স্পোরুলেশন এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে স্পোরুলেশন এখান থেকে আমাদেরকে এই যে ইম্পর্টেন্ট নোটগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখানে দেখা যাচ্ছে কতগুলো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের যে মাধ্যমগুলো যেটা হচ্ছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি কী হয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান হয় সেটা হচ্ছে কি যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলে থাকি ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান যে এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানটা হয় সেটা হচ্ছে কি ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান যেমন পটাটো আলুর ক্ষেত্রে দেখা যায় পটাটোর যে পর্বগুলো থাকে সেখান থেকে কি হয় পর্ব যদি জল বাতাস এবং পায় মাটি পায় তখন এখান থেকে রুট উৎপন্ন হয় এবং নতুন গাছ উৎপন্ন হয় এই এই 
পর্ব থেকে অর্থাৎ এর কাণ্ড থেকে যেটা হচ্ছে আলু হচ্ছে উদ্ভিদের কাণ্ড তো কাণ্ড থেকে আবার নতুন গাছ উৎপন্ন হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো বীজ উৎপন্ন হচ্ছে না বীজ উৎপন্ন ছাড়াই কিন্তু অঙ্গজ জননের মাধ্যমে জনন সম্পন্ন হচ্ছে আলুর ক্ষেত্রে আদার ক্ষেত্রেও তাই হয় আদার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় অঙ্গজ জনন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আদার ক্ষেত্রেও অঙ্গজ জনন হচ্ছে এখান থেকে নতুন অপত্য উদ্ভিদ তৈরি হচ্ছে পেঁয়াজ তারপরে হচ্ছে পাথর কুচি পাতার তোমরা অবশ্যই দেখে থাকবে পাথর কুচি পাতার ধারে ধারে অনেক অ্যাডভেন্টিটিয়াস রুট থাকে সেখান থেকে আবার নতুন গাছ কিন্তু উৎপন্ন হয় কচুরি পানা যেটা হচ্ছে কি যে ওয়াটার হায়াসিন্থ এই ওয়াটার হায়াসিন্থ হচ্ছে রানারের মতো কাজ করে এখান থেকে এদের কাণ্ডের যে গোড়া থেকে একটা শাখা বের হয়ে যায় আবার সেখান থেকে আবার নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় এটা হচ্ছে রানারের মতো ওয়াটার হায়াসিন্থ যেটা হচ্ছে কচুরি পানা এটা হচ্ছে পেঁয়াজ না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বুলবিল আর গাবের বুলবিল এটা বুলবিল গঠনের মাধ্যমে ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি কি অর্গানিজমের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি কি আমরা দেখলাম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান বা যেটা হচ্ছে এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান বাংলাতে অঙ্গজ জনন বলা হয় সেটা হচ্ছে কি যে ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশান এখানে কি হচ্ছে পোটাটোর ক্ষেত্রে চোখ যেটা হচ্ছে পর্ব সেখান থেকে নতুন রুট পেরিয়ে নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় রায়জম যেটা হচ্ছে জিঞ্জারের রায়জম আদার ক্ষেত্রে যে রায়জম তার থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় আগাভের বুলবিল আগাভে থেকে যে বুলবিল বুলবিল থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় আর হচ্ছে ব্রায়োফাইলাম যেটা হচ্ছে পাথর কুচি সেখান থেকেও নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় অফসেট অফ ওয়াটার হায়াসিন্থ ওয়াটার হায়াসিন্থের যে অফসেট কাণ্ডের গোড়া থেকে যে একটা তোমরা দেখে থাকবে অবশ্যই কাণ্ডের গোড়া থেকে একটা নলাকার অংশ বের হয় আর সেখান থেকে আবার নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় এটাকে বলা হচ্ছে কি যে অফসেট ওয়াটার হায়াসিন যেটা হচ্ছে কচুরি পানার ক্ষেত্রে দেখা যায় মেম্বার্স অফ কিংডম ফাঙ্গি ফাঙ্গি যেটা হচ্ছে ছত্রাক অ্যান্ড সিম্পল প্ল্যান কিংডম ফাঙ্গি এবং সিম্পল প্ল্যান সাচ এস অ্যালগি অ্যালগি এবং ফ্যাং ফাঙ্গি ফাঙ্গি যেটা হচ্ছে ছত্রাক অ্যালগি যেটা হচ্ছে শৈবাল আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই টার্মগুলো ফাঙ্গি মানে হচ্ছে ছত্রাক আর অ্যালগি মানে হচ্ছে শৈবাল তো অ্যালগি এবং ফাঙ্গিদের ক্ষেত্রে কি হয় অ্যালগি আর ফাঙ্গি রিপ্রোডিউস থ্রু স্পেশাল অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার অ্যালগি এবং ফাঙ্গিদের ক্ষেত্রে স্পেশাল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার দেখা যায় অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার দেখা যায় কি কি সেগুলো দ্য মোস্ট কমন অফ দি স্ট্রাকচারস আর জু স্পোর্টস অ্যান্ড দ্যাট ইউজুয়ালি মাইক্রোস্কোপিক মোটাইল স্ট্রাকচার তাহলে জু স্পোর কি অ্যালগি ফাঙ্গিদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জু স্পোর বা যেটা হচ্ছে সোয়ারমার বলা হয় তার তার মধ্যে ফ্ল্যাজেলা থাকে আর সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক হয় এটা হচ্ছে অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশানের ফলে এই জু স্পোরটা তৈরি হচ্ছে তো এই জু স্পোর থেকেও কিন্তু রিপ্রোডাকশান হয়ে থাকে অ্যালগি এবং ফাঙ্গিদের আদার কমন অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচার আর কোনিডিয়া বার্ড গেম ইউজ যেটা হচ্ছে আর অন্যান্য যে সমস্ত অর্গানিজমের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কি হয় কোনিডিয়া যেটা পেনিসিলিয়াম ছত্রাকের ক্ষেত্রে হয় বার্ড যেটা হাইড্রার ক্ষেত্রে বার্ড দেখা যায় গেমিউল যেটা স্পঞ্জের ক্ষেত্রে হয় তো এই এগুলো হচ্ছে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো পয়েন্ট অবশ্যই তোমরা কিন্তু মার্ক করবে এগুলো লিখে তোমরা প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমাদের খুব ইজিলি মনে থাকবে এরপরে আমরা চলে যাব পরের ইম্পর্টেন্ট লাইন পরের ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে কি ওয়াইল্ড ইন অ্যানিমালস এটা হচ্ছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি হলো যে ভেজিটেটিভ বা অঙ্গজ জনন হলো এবার অ্যানিমালসদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ওয়াইল্ড ইন অ্যানিমালস অ্যান্ড আদার সিম্পল অর্গানিজম দ্য টার্ম এসেকচুয়াল ইজ ইউজড আন অ্যাম্বিগুয়াসলি ইন প্ল্যান্টস তাহলে অ্যানিমালসদের ক্ষেত্রে যে প্ল্যান্টসদের ক্ষেত্রে অর্গানিজমদের ক্ষেত্রে যে অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশান এই অ্যাসেকচুয়াল এই কথাটা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় যেটা হচ্ছে অ্যানিমালসের ক্ষেত্রে আর প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান বা অঙ্গজ জনন এটা হচ্ছে অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশানের মাধ্যম এটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ইন প্ল্যান্টস দ্য ইউনিটস অফ ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশান সাচ এস রানার রাইজম সাকার টিউবার অফসেট বাল্ব আর অল ক্যাপেবল অফ গিভিং রাইজ টু নিউ অফ স্প্রিং তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেটা ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশানের যে মাধ্যম ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশানের যে মাধ্যম সেটা কি কী রয়েছে ভেজিটেটিভ ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশানের মাধ্যমগুলো কি হচ্ছে সমস্ত থেকে নতুন অপত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যেটা হচ্ছে রানারের মাধ্যমে রাইজম সাকার টিউবার অফ অফসেট বাল্ব এগুলো কিন্তু পয়েন্টগুলো কিন্তু আম
यो भेजिटेटिव रिप्रोडक्शने हेल्प कर अवश्य आलदा नोट बनिए रखते हैं अवश्य खात तुम्हारा नोट बना और यो लिखले क्यों तुम्हारे खूब भलो बस भलो मन थको तेल एगो हे भेजिटेटिव प्रोपागेशने सहाज्य कर उद्भिदे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्राणी क्षेत्र में विशेष भाव में वार्ड का यूज करा और भेजिटेटिव प्रोपागेशन से उद्भिदे क्षेत्र विशेष भाव व्यवहार कर यहरण जो स्ट्राक्चरगुल तैरि भेजिटेटिव प्रोपागेशनर सेगल क्यों कि दोटो पैरेंटर क्यों कोनवल्वमेंट थे ना इन्हें एक पैरेंटर थे भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मध्यमें नतून अपत्य तैरि सिन्स द फर्मेशन अफ दिस स्ट्राक्चार डज नट इनवल्व टू पैरेंट्स द प्रसेस इनवल्व इन एसेक्सुअल तेल प्रसेसटा कि हे एसेक्सुअल ही हे जेहतु दोटो पैरेंट एखे इनवल्व नहीं इन साम अर्गानिजम इन द बड If the body breaks into distinct pieces, fragments, इट अके बाला जब पीस अथवा fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. जब तो जब hydra, hydra क्षेत्र की है जब भी कोनो कारण है जब भी शरीर टक खोंडी तो हो जाए प्रत्येक टक खोंडो थके अब नोटुन organism तो ऐडी है. तो ऐ जे process टा this is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. तो fragmentation की जब भी एक टा hydra, uh, hydra किंबा आरो अनेक इरकोम organism आछे. तर क्षेत्र क्योंकि रिप्रोडक्शन जो हे कि फ्लैट वर्म्स एट एक फ्लैट वर्म्स फ्लैट वर्म्सर बडी जदि यह खंडित हो जाए प्रत्येक खंड थे क्योंकि नतून नतून अर्गानिजम तैरि है प्रत्येक खंड थे आर नतून अर्गानिजम तैरि है तो यहाँ हे एकधर एसिचुअल रिप्रोडक्शन जो हम फ्रैगमेंटेशन एट हाइड्रार क्षेत्र देखा जाए फ्लैट वर्म्सर क्षेत्र देखा जाए और एक हे जो अवश्य किन आगे देखल जो हे व्टार हाय सिन्थर क्षेत्र व्टार हाय सिन्थर क्षेत्र में देखी व्टार हाय सिन्स जो है कचुरीपाना इन्हें कि देखी हमें जो है व्टार हाय सिन्स जो टेरर अफ बेंगल बला है ये हे कि दिस इज नाथिंग बाट दैकुआटिक प्लान व्टार हाय सिन हुईच इज वन अफ द मोस्ट इनवेसिव उड फाउंड ग्रोईंग वेर एवर देर इज अ स्टैंडिंग व्टार स्टैंडिंग व्टार जैसे थके प्रचुर परमाणे व्टार हाय सिन्थ होके ये टेरर अफ बेंगल बला है ये एक पॉइंट टेरर अफ बेंगल की इट ड्रेंस अक्सिजें फ्रम द व्टार हुईच लीडस टू डेथ अफ फिसेस जल थे सम्पूर्ण अक्सिजें शोषण कर जाते मे मृत्यु है एट हे भाव प्रोपागेट कर भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन माध्यम एरा हे प्रोपागेट कर सन्स इट कैन प्रोपागेट भेजिटेटिवलि एट अ फेनोमल रेट एंड स्प्रेड अल ओभार व्टार बडी इन ए शर्ट पिरियड अफ टाइम इट इज भेरि डिफिकल्ट टू गेट रिड अफ देम ए सहजे क्योंकि सहजे ए मेरे फेला जाए ना प्रचुर परमाणे एरा कि भेजिटेटिव प्रिप्रोडक्शन मध्यम प्रचुर परमाणे अपत्य सृष्टि करते देखल जो आगे देखे फिगारे हमें देखे चे कि देखल जो पोटैटो सूगार कैन बनाना जिंजार एरा सब कि क्षेत्र में भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जादार क्षेत्र देखते रईजोम पोटैटोर क्षेत्र देखते ट्यूबर एर थे आर बनाना एर क्षेत्र बनाना एवं जिंजारे क्षेत्र में देखते रईजोम एर मध्यमें भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो ये पोटैटोर जे ट्यूबर तर मध्य क्य थे नोट थे पर थे से हे कि पर क्या था पोटैटोर की हे प्रेजेंट इन द मडिफाइड स्टेम अफ दिस प्लान पोटैटोर की हे पोटैटोट से मडिफाइड एक स्टेम तर मध्य पर जेटा हे नोट बला हे पर नोट बला हे से कि हे जख When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce root and new plant. No two plant toiri hotche, root toiri hotche. Similarly, adventitious buds arise from the notches present at margins of leaves of bryophyllum. Bryophyllum er jeta pata jeta jeta pathur kuchhi pata dhare dhare jeta adventitious root thake guchho mul thake. Second thake abar no two. Udhi toiri hai. This ability is fully exploited by गार्डनार्स एंड फार्मार्स जो हे गार्डनार्स एंड फार्मार्सरा कि हे उद्भिदे जे ये भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करार ये पद्धति के भीषण भाव क्या लगाए और जो आलू चाषर क्षेत्र में जो पद्धति के भीषण भाव क्या लगाना है आलुर जो भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करार जो क्षमता के भीषण भाव क्जे लगाना है चाषबास क्षेत्र 
এটা হচ্ছে কি যে এই যে এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান এসেক্সুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশান এসেক্সুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশান যেটা এসেক্সুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশান ইজ কমন মেথড অফ রিপ্রোডাকশান ইন অর্গানিজম দ্যাট হ্যাভ রিলেটিভলি সিম্পল অর্গানাইজেশন যে সমস্ত অর্গানিজম রয়েছে তাদের মধ্যে খুব সিম্পল অর্গানাইজেশন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যাসেকচুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশান খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট তাদের ক্ষেত্রে এবং খুব সহজ পদ্ধতি রিপ্রোডিউস করার খুব সহজ একটা পদ্ধতি তাহলে এটা হচ্ছে কি যে ভেজিটেটিভ এসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কিন্তু কোনো ভেরিয়েশন কিন্তু হয় না অফস্প্রিংয়ের মধ্যে অফস্প্রিংটা কি হয় তাদের তাদের যে প্যারেন্ট হয় তাদের প্যারেন্টের মতনই হয় এবং এখানে সিঙ্গল প্যারেন্টের প্রয়োজন হয় দুটো প্যারেন্টের প্রয়োজন হয় না এখানে কোনো গ্যামেট কিন্তু উৎপন্ন হয় না তো এইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশান থেকে আমরা জানলাম আর এটা আমরা পড়লাম সরাসরি এনসিআরটি থেকে লাইন বাই লাইন এর ওপরে আমরা অবশ্যই নতুন করে নোটস বানিয়ে অবশ্যই আমরা যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো রয়েছে তার ওপরে নোটস বানিয়ে উদাহরণ নিয়ে আমরা কিন্তু আবার অন্য ভিডিওতে আমরা পড়ব এখন আমরা সরাসরি শুধুমাত্র এনসিআরটি থেকে লাইন বাই লাইন বুঝে নিয়ে পড়ছি তো আজকের মতো আমরা এই পর্যন্ত আজকের মতো শুধুমাত্র পড়লাম এসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশান পরের ভিডিওতে আমরা পড়ব সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্বন্ধে তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে স্টে কানেক্টেড উইথ এম এস বায়োগাইড থ্যাংক ইউ